40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 27. Today we have day 27. Und es ist ein ganz wichtiger Tag. And it's a very important day. Weil das Thema ist der Dienst des Wortes. Because the theme is the service of the word Oder of God. Dienst der Predigt. The service of preaching. Reich Gottes und Predigen gehört zusammen. Kingdom of God and preaching go together. Wir lesen zusammen in Lukas Kapitel 9 Vers 2. And now we read together in the Gospel of Luke chapter 9 verse 2. Und jede, Jesus sandte sie aus und äh, sagt, äh, das Reich Gottes zu predigen. And Jesus sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Ja. Reich Gottes bedeutet, wir müssen auch predigen. A kingdom of God means we need to preach. Matthäus 10, Vers 7 sagt, and Matthew 10, verse 7 says, Jesus erklärt ihnen und sagt, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. And uh, Jesus, uh, Jesus told them, as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Jesus sagt also, ihr sollt predigen. Jesus says you should preach. Und was predigen? And to preach what? Das Reich Gottes ist the, nahe gekommen. The kingdom of God has come close. Reich Gottes hat was zu tun mit Predigen. And the kingdom of God and, and preaching goes together. Somit hat die, der Dienst der Predigt eine Vorrangstellung. So the service of preaching has a, a prior position, mm. a, a priority position. Jesu Dienst begann damit, dass er das Reich Gottes verkündet hat. And every service started by proclaiming the word of God. Er hat gepredigt. They preached the kingdom mm. of God. Wir lesen in Matthäus Kapitel 4, Vers 23. In Uh, Matthew 4, 23, we read. Da sehen wir, was hat Jesus getan? What, had, what did Jesus do? Was, was, was ist das Reich Gottes? What is the kingdom of God? Jesus zog umher, er lehrte, er predigte und er heilte. And Jesus went about all Galilee, mm -hmm. teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all mm -hmm. manner of disease among the people. Er lehrte. Er predigte und er heilte. He taught, he preached and he healed. Der Dienst der Predigt und die Heilung der Kranken gehören zusammen. The, the service of preaching and healing go together. Jesus hat die Leute geheilt als Zeichen seiner Allmacht. And Jesus healed people as a sign of his authority. Aber der, das Wichtige dahinter war, die, die, die Botschaft zu verkündigen. But important behind it was the message of healing. Das, das Reich Gottes zu predigen. To, to preach the kingdom of God. Er hatte eine Botschaft, einen Ruf zur Umkehr. The, the message that he had was a, a call to repent, to return back to God. Mm. Und Jesus lädt seine Zuhörer dazu ein, dass er äh, ununterbrochen da zu sein im Reich Gottes. And, and uh, Jesus invites his listeners to be permanently present in the kingdom of God. Mm. Tretet ein in das Reich Gottes, ist seine Botschaft. Enter into the kingdom of God, is his message. Jesus ist sehr direkt. Jesus is very direct. Und er sagt, ich bin der Weg. He says, I am the way. Ich bin die Wahrheit. I am the truth. Und ich bin das Leben. I am the life. Niemand kommt zum Vater. Nobody comes to the Nur Father. Nur durch mich. Only through me. Das ist Johannes 14, 6. That's in John 14, 6. Mm. Und das ist die, die Botschaft, die er verkündet. And that's the message he preached. Und wir wollen dem, dem ähm, nachahmen. And we want to follow his example. Jesus sagt auch, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Jesus also said, man doesn't live from bread alone. Sondern von jedem Wort. But from every word. Das aus dem Mund Gottes hervorkommt. That comes from the word of God. Das Wort Gottes ist wichtig. The word of God is important. Wir leben nicht nur vom Brot alleine. We are not living only from bread sondern alone. Sondern von jedem Wort, das But from ausgeht. every word of God. In Kolosser Kapitel 3. In Colossians 3. Vers 16. 3, uh, verse 16. Gibt es eine Aufforderung an die Gemeinde. There is a challenge, uh, 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 a call to the church. Ja, in Kolosser 3, 16. Colossians 3, 16. Und was soll ganz viel unter uns sein? What should be very much amongst us? Und hier sehen wir die, die Antwort. And here we see the answer. Kolosser 3, 16 sagt, Colossians dass 3, 16 das says, Wort Christi reichlich unter uns wohnen soll. Let the word of Christ dwell in you richly in all mm. wisdom. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Paulus ermutigt hier und sagt, das Wort Gottes wohne reichlich unter euch. Paul encourages them and tells them, let the word of God live richly amongst Weil you. Weil das Wort Gottes hat Kraft. 
because the word of God has power. Kraft zur Veränderung. Has power to change. Kraft zur Heilung. Power to heal. Und er ermutigt uns, dass es reich, das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. And he's encouraging us that the word of God will dwell amongst us richly. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage dass you. Das Wort Gottes reichlich in deinem Haus ist. That the word of God is richly in your house. Reichlich in deinen Botschaften, die du schreibst. That is richly in the in the messages that you write. Reichlich in der in der Gemeinschaft, die du hast. Uh, richly in the fellowship that you have. Das Wort Gottes reichlich in deinem Haus im Hauskreis wohnt. That uh, the word of God should be richly in 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 your house uh, uh, company. Ja. Und wenn du das Wort Gottes reichlich wohnen lässt. And when you are allowing the word of God to dwell richly in your midst. Hat das Kraft zu verändern. it has power to change. Reich Gottes und das, das Wort Gottes gehören zusammen. The kingdom of God and the word of God belong together. Predige das Reich Gottes. Preach the kingdom of God. Jesus hat uns zu Predigern gemacht. Jesus has made us to preach zu as preachers. Verkündigern gemacht. We are to, to proclaim. Oder zu Zeugen gemacht. Or to testimonies. Und dazu hat uns auch noch eine Kraft gegeben. And he also has given us power. Und das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8. And in, in Acts uh, uh, 1 verse 8 we read. Da, uh, Jesus sagt, uh, bevor Pfingsten kommt. Uh, that uh, Jesus tells us that uh, Pentecost is coming. Und er sagt, ihr werdet Kraft empfangen. And he says, but ye shall receive power. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. After that the Holy Spirit is come upon you. Und ihr werdet meine Zeugen sein. And ye shall be my witnesses. Unsere Aufgabe ist Zeugen Jesu zu sein. It's our task to be witnesses of Jesus Christ. Du musst nicht jede Theologie verstehen. You don't need to understand theology. Aber du darfst ein Zeuge Jesu sein. But you you can be a witness of mm. Jesus. Und das ist so wichtig für Jesus. And that's so important for Dass Jesus. Das ist Wort Gottes empfangen. That we receive the word of God und weitergeben an die and pass it on to the next. Um, und uh, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. And Jesus said, you will be my witnesses. Und Gott, Jesus hat uns ausgerüstet zu dem Zeugendienst. And Jesus has equipped us to be witnesses. Hat gesagt, dass der Dienst der Predigt bis ans Ende der Erde gehen wird. And he said that the this preaching will go to the uttermost parts mm. of the earth. In allen Ländern. In all the nations. Der große Missionsauftrag, den wir haben. The big mission uh, uh, calling that we have. Erinnert euch, uh, was Jesus gesagt hat. Uh, remember what Jesus said. Geht hin in die ganze Welt. Go into the whole world. Predigt das Evangelium. Preach the gospel. Predigt das, was ich euch gesagt habe. Preach the, what I told you. Mm, und das ist unser Auftrag. That's our, that's our command. Geht hin in die ganze Welt. Go into the whole world. Und predigt das Evangelium. And preach the, the gospel. Heutzutage macht man das über YouTube. Today we do that over YouTube. Ja, predigt das Evangelium in der ganzen Welt. We preach the gospel in the whole world. Deswegen machen wir es zweisprachig. We are even making it in two languages. Ja, und wir werden noch mehr Sprachen. And we will, we will speak even more languages. Damit in viele Länder es erreicht wird. So that many, many nations will be reached. Das Wort und das Leben Gottes gehören zusammen. The word and the life of God belong together. Mm. Und Paulus ist noch heftiger. And Paul is even more precise. Und er weiß, er muss das Wort Gottes predigen. And he knows he has to preach the word of God. Und er God. sagt, weh mir, wenn ich es nicht predigen he würde. He says, woe to me if I don't preach it. Und äh, wir wollen zusammen lesen in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 16. And we want to read now in 1 Corinthians 9, 16 together. Und diese Aussage von Paulus wollen wir mal anschauen. And we want to see what Paulus, Paul said there. Mm -hmm. Weh mir, wenn ich das, das Evangelium nicht predige. It says here in the last part, Woe is unto me if I preach not the gospel. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du deinen Dienst ernst nimmst. That you are taking seriously erzähl, your, was, your, your, your calling. erzähl, was Jesus getan hat in deinem Leben. Tell people what Jesus has done in your life. Sei ein guter Zeuge. Be a good witness. Und dann steht hier drin, And in, then it's there, in Römer 10, Vers 14, in Romans 10, verse 14, Wen soll ich senden, wer wird gehen? Denn wie sollen die Menschen glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn ihnen nicht gepredigt wird? And in Romans 10, 14, it says, How then shall they call on him, in whom they have not believed? And how shall they believe in him, of whom they have not heard? Ist, ja. And how shall they hear without a preacher? Es ist so wichtig, dass sie eine Predigt hören. It's so important that the people of the world hear The, the gospel. Dann, dann hören sie nämlich das, was, was, was wichtig ist. Then they, they hear what is important. Und wenn sie es hören, dann glauben sie es. And when they hear it, they believe it. Weil der Glaube kommt vom Hören. Because 
faith comes by hearing. Und wenn sie Glauben haben, dann können sie als Arbeiter ausgesendet werden. And when they have faith, they can be sent out as workers also in the kingdom. Wir sehen hier im Wort Gottes ist das Wort der Pre das Wort der Predigt sehr wichtig. And we see in in the gospel that the word of preaching is very important. Und was ist Reich Gottes? What is kingdom of God? Wir lesen es in in Römer 14 Vers 17. In Romans 14 verse 17 we read dass das Reich Gottes that the kingdom of God ist nicht nur Essen und Trinken is not only meat and drink sondern but Gerechtigkeit righteous Friede peace und righteousness und peace Freude and joy im Heiligen Geist in the Holy Ghost und das sollen wir verkündigen and that we shall proclaim Gerechtigkeit righteousness Frieden peace und Freude im Heiligen and Geist joy in the Holy und ich Spirit segne dich grad And we, we bless you now. Dass die Gerechtigkeit in deinem Leben zunimmt. That righteousness will increase in your Dass life. Frieden zunimmt in deinem Haus. That peace will grow in your Dass house. Dass Freude im Heiligen Geist immer mehr wird. And that the joy in the Holy Spirit will grow more and more and more. Dass die Trübsal in deinem Haus rausgeschmissen wird. That all sadness in your house will be Dass cast out. Die, die Depression rausgeschmissen wird. That depressions will be cast Dass out. Dass Freude in dein Haus einkehrt. That joy comes into your house. Das ist Reich Gottes. That is kingdom of God. Gerechtigkeit wird wachsen. That we grow in righteousness. Frieden wird wachsen. And peace will grow. Und Freude wird wachsen. And joy will grow Haus. in your house. Ich wünsche das von ganzem Herzen. And I wish that to you for Und vergiss, all my heart. Vergiss niemals. And never <lacht> forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And, and, and enormously blessed. Amen. Amen. Amen.